Namaste. I welcome all of you to yet another episode of Couple and Marriage Wellness. Today we are going to talk about different nature of relationship between couple and a marriage. I'm Dr. Susan Kordith, your life psychologist and mind wellness coach. We are all living in the world, we are living in the world, we are living in the world. I am going to talk about this. പ്രത്യേകിച്ചും മാരേജിലേക്ക് കയറുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റീസെൻ്റ്ലി മാരേജ് കഴിഞ്ഞവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് ഫാമിലി തുടങ്ങുന്നവർക്കുമുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു ഇവാലുവേഷനും ഒരു അനാലിസിനും അവരുടെ ജീവിതം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇവ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മാരേജസും ആ റിലേഷൻഷിപ്സും അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നാല് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മാരേജിലൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളോട് പറയാറുള്ളത് മാരേജ് ഇസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ടു പീപ്പിൾ അത് ഇറ്റ്സ് യു ആർ ഫൈൻഡിങ് യുവർ സോൾ മേറ്റ് ഇറ്റ്സ് യു നോ കോമ്പിനേഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ടുഗെദർ യു ആർ ജോയിനിങ് യുവർ സോൾ യുവർ ബോഡി യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് എവറി തിങ് ഐ അഗ്രി വിത്ത് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് നോ ഡൗട്ട് മാരേജ് ഇസ് കമ്മിങ് ടുഗെദർ ഓഫ് ടു പീപ്പിൾ ഹു ലവ് ഈച്ച് അതർ ശരിക്കുമാണോ ഐ ഡോ തിങ്ക് സോ ലവ് ഈച്ച് അതർ മാത്രമാണോ കമ്മിങ് ടുഗെദർ വരുന്നത് വേരിയസ് പെർപ്പസിലുള്ളവർ കമ്മിങ് ടുഗെദർ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പം ലവിങ് ഇൻ ലവിങ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ജോബ് ഓർ ഇൻ ലവിങ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻ ലവിങ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് റിച്ച്നെസ് വി ഡോ നോ ദർ ആർ മെനി റീസൺസ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ കംസ് ടു ന്യൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് മാരേജ് വി ക്യാൻ സി അറൗണ്ട് അസ് ബട്ട് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഡിസൈഡ്സ് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് ചിലപ്പോൾ അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐ ലവ് ദിസ് പേഴ്സൺ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ഐ ലവ് ദിസ് പേഴ്സൺ വി ആർ ഇൻ റൊമാൻസ് ഓക്കെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നും വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഫോം എ ഫാമിലി അങ്ങനെ വരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് മാരേജിൽ വരാറുണ്ട് ചിലർ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മൈ ഏജ് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി ഈസ് ടെല്ലിങ് മീ ഓക്കെ ഫൈൻഡ് എ ഗ്രൂം ഓർ എ ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ദൻ ഡേ ഗെറ്റ് മാരീഡ് എനി വേസ് യു ആർ കമ്മിങ് ടുഗെദർ ആസ് എ കപ്പിൾ അല്ലെ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും വന്നു മാരേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഏരിയയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേർപ്പസ് നിങ്ങളുടെ പേർപ്പസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പേർപ്പസ് വരിക ഒന്ന് ഐ വോണ്ട് ടു ലീഡ് മൈ ലൈഫ് വിത്ത് ദിസ് പേഴ്സൺ ദിസ് മൈ പാർട്ട്ണർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഐ ഹാവ് ഓൺലി ഗിവൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മീ ആൻഡ് മൈ പാർട്ട്ണർ and there is i'm not thinking about family or any other complications in this area and another one is i am getting married to form a family enikku kuttigal venam avare valarthanam avare nalladhu pole mentor cheyanam guide cheyanam proper right healthy right mentally physically ellam healthy right value systems ethics and morals okke kodutha self and family kim society kim nalla reethiyil beneficial aguna aalkar right avare valarthikkondu varanam idayirikkam chela marriage ne chelarude purpose നിങ്ങളുടെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പേർപ്പസ് ആയാലും മാരേജ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഈസി തിങ് ടു മാനേജ് ബിക്കോസ് മാരേജിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഉപദേശങ്ങൾ പലതും മാരേജിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറെ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കണം യു ഷുഡ് ഹാവ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ടു ബോൾസ് യുവർ പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സഹിക്കണം പൊറുക്കണം യു നീ ടു സാക്രിഫൈസ് യു നീ ടു ഹാവ് പേഷ്യൻസ് യു നീ ടു ഹാവ് വാട്ട് നോട്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പലർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ മാരേജിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക ആ എൻ്റെ മാരേജിലുള്ള എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏത് നേച്ചറിലുള്ളതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരു കപ്പിളിൻ്റെ റിലേഷൻ വേറൊരു കപ്പിളിന് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം എവ്രി കപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് എ യുണീക്ക് വൺ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക അവരുടെ അവർ ചില എടുത്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ എത്തിക്സ് മോറൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് മാരേജിൽ ചിലപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ അമ്മമാർ തന്നെ ആയിരിക്കാം അച്ഛന്മാർ തന്നെ
they have not seen many they have not experienced many and they maybe they will say okay you just adjust you just do this and everything and you try to do it and your relationship a unique relationship it may not work that's why we say we people have seen many 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 relationships in our life and we can just guide you in the right manner now here i am going to talk about three major relationships in uh, marriage in a couple relationship the first one is love based relationship and this relationship is one of the beautiful relationship and we think that the person who is giving more into the relationship is suffering external people will feel that it is injustice how much this person is suffering in the relationship but the person who is taking that step the person who is uh, submitting her or him to that particular relationship feels so great so you know i'm not just sacrificing anything i'm feeling great about this because i love this person i have my personal experience in my uh, counseling um, processes there are couple who come and we mainly focus when people come for divorces maybe they are very adamant that they need to get divorced we can't do anything but in every relationship we'll try to bring the couple together but one area we we also will accept if they wanted to separate because that is extramarital affairs and um, the mental illness that means severe psychiatric illnesses appashe avada pole njan kandittunde chela couple they are so beautifully living in a love based relationship avadeyana njan parayunnathu the cup um, a partner parayum maybe there is an extramarital affair for another part for that uh, his or her partner and they'll say i understand that this person so much and i love this person so much i have only one partner in my life and i can do anything for that person and this person will support and be with uh, me to work on the other person and bring back their beautiful relationship into the right form and such a wonderful things i have witnessed adu pole thanne ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് നല്ല എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് പാരനോയിഡ് സ്കിസഫ്രീനിയുടെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് കാണുമ്പോൾ അത് നല്ല സംശയ രോഗം എങ്ങോട്ട് തിരഞ്ഞാലും സംശയം അങ്ങനെയുള്ളടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യു യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലിവ് ഇൻ എ ഹെൽ പറയും ഇല്ല ഐ വിൽ നോട്ട് ലീവ് ദിസ് പേഴ്സൺ ബിക്കോസ് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ലവ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഐ ഐ വോണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഐ വോണ്ട് ടു ലിവ് വിത്ത് ദിസ് പേഴ്സൺ അൻറ്റിൽ you know god separates us id oru nammal chelappo orku idu oru religious bound or cultural bound aitlo relation allengil oru decision aanu nokku nokku adakku nammal analyze cheyidu nokku alla that comes from the heart from their real core within themselves that love is coming appo adu oru love based relationship enikku thonnu adakke etra maatram kaanu vechu just very few percentage maybe 5 percentage in the world we can find somebody like that we don't know it is uh, yet, yet to study those areas i think and then the next one so we have now love based relationship there is no way you are going to judge the person you accept the person with all the negative positives the you know good things and the bad things and everything and then just feel that yes we are living together because i am in love with this person and there is no so we are in love is not there at all i am in love with this with this person i don't care i am in love with this person that is love based relationship and now the next one is um, another area which is the duty based relationship this i have seen what happens in here is the partner may not have love oru karanavashalam avarku tamil sneham onnum illa okay but they live beautiful life and there is no problem and when others look at their relationship wow wonderful relation they support each other they encourage each other they do anything for the other partner to bring that person up okay they sacrifice they adjust and beautiful children nice family atmosphere and everything and there what they do is they consider themselves as dutiful that means it's my responsibility to build this family it is my responsibility to uh, take care of this relationship and bring beautiful moments in this relationship and they don't care whether i love this person or not 
many a times we'll think, is this possible? But actually this is possible, many people are doing. But again I'm telling you, in this you're not a sufferer. You will not feel not even a single moment that, oh my God, what am I doing? Where am I in this relationship? This is going to be really terrible for me. All these kind of things or these kind of thinking will not be there. They are very confident, very straightforward. They know that they're doing it for their um, own life and the family's life and save their marriage and they just go ahead and they don't regret the decision they don't have any ill feeling but when they share something like like with professional like us they are very um, you know they can confidentially share they share their feelings and they say we don't we don't have any problem like this Susan I'm, I'm completely all right being in this way and the relationship beautifully go ahead and the next category is the category that most of the people love and that's why you suffer in a relationship and that category is deal based category what is it deal based category so you have a love based relationship beautifully it will work because at least one person wholeheartedly love that person selflessly love the other partner and the another one is the dutiful relationship because the person thinks that it's his duty or her duty to be fulfilling all the responsibilities that has coming on her or his head because uh, they have got into this marriage in both, in both categories the purpose is so clear and so defined and the third category is a deal based category that means the deal based relationship what you do is it's a deal I do this you do this if I love you should love this much if I should do this then you should be doing that okay it's mostly start from the time in most of the in our area the practices of diary okay if you give this much I'll get married to you maybe the girl is extremely good she is well educated she has all the qualities but I don't get much money so this itself starts the deal or the business there and no marriage is going to be successful if it is going to be deal based it's not only that everywhere it's the same if you do this much housework or house chores you know I will do this and you teach take care of children today I will take care of them tomorrow if you feed the child I'll give the bath to the child sharing of responsibility is fine and in a dutiful and responsible relationship you don't care what the other party is uh, doing or giving into the marriage you will tell them you will make them realize that this is important but you will definitely say I'm doing my duty I don't have any problem in contributing to this family but in a deal based you will every time complain you say I love this person this much but he is not returning this much I did this for him and he is not doing this for me I did so much for my wife and she is not doing this for me and everywhere 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 you are going to be comparing and you are going to be seeing how much I am doing how much the other person is doing so that is why most of the marriage has got a problem so just look at your marriage and see what is that you are based is it a deal based marriage or a duty based marriage or a love based marriage please categorize it pretty well that itself give you some kind of a relief for you don't mix don't complicate your relationship don't have a um, kind of a, a wrong concept or wrong understanding about your own marriage thinking that my marriage is based on love my marriage is I'm a very dutiful person don't do that really analyze it today because and if you listen to most of the preachings about marriage it's been given by most of the religious leaders who are not even married they don't know what relation that that intimate that close relationship how it works and when you hear it I, the incantational love love until your last breath and you know you need to be sincere you need to be uh, yes definitely you need to be sincere in your relationship and uh, you need to be you know kind of sacrificing you need to be compromising you need to be adjusting and you know uh, all these things how far it is going to be possible for you in a dutiful and love based relationship all these things are really possible but in a lead, lead deal based relationship uh, deal based relationship 
it's going to be very tough and you need to find your ways you need to be very clear about what is the nature of your relationship whether it is love based or duty based or deal based then try to really identify the nature and see whether you need to improve or you need to move to the other one of the two uh, that we have discussed love based or deal based or now sorry love based or duty uh, based and if not in the deal based how you are going to effectively take your relationship do not listen to all other things and you know say that oh marriage has to be like this marriage has to be like this the couple relationship should be like this the couple should be this way but what is your relationship what is the nature and only in that nature it will flourish it is just like in a in a particular climate in a particular land it is soil certain uh, you know seeds will sprout certain seeds will grow and they will give you um, you know fruits in the same way you need to know what is the base what is the soil where you created your marriage what is the nature of the environment or the climate that you set for your marriage if it is love based and duty based that's a different uh, area where the seed seeds can sprout and uh, grow and give fruits and yield you something and in the uh, deal based it is something different so you need to be understanding what is your relationship the nature of relationship and please make sure that you understand how to assert yourself in that relationship and bring the support of your partner into that relationship to make your couple relationship beautiful adupola thanne ningada kuttigalum ningalumayite ittum nannayite jeevikkanayite ningalku sadhikkanam engil first and foremost ningal ariyanda karyamana what is the nature of my relationship and this marriage i hope you will understand and analyze this and try to find your nature of relationship according to that you will regulate or you make a strategy plan for your marriage to work well take care and i wish you all a very best wishes for your best and happy marriage and family life